ఇది లేఆఫ్ల యుగం ముఖ్యంగా టెక్ కంపెనీస్లో చూస్తున్నాం గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు జాబ్స్ అంటే ఒక రకంగా డ్రీమ్ జాబ్స్ గూగుల్లో జాబ్ వచ్చడంతోనే ఇక నా జీవితంలో సెటిల్ అయిపోయిన అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది మామూలు కంపెనీలు కాదు కానీ ఈ కంపెనీల్లో జాబ్ వచ్చిన వారే కాదు ఈ కంపెనీలో కొన్ని ఏళ్ళుగా పనిచేస్తున్న వారు కూడా ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితి చాలా మెర్సిలెస్గా సిచ్యువేషన్ లింక్ ఇన్లో పోస్ట్లు ఇస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఉదయాన్నే ఆఫీస్కు వెళ్ళటానికి ప్రయ కాలిఫోర్నియా లాంటి ప్లేస్లో ఓ బస్ ఎక్కితే ఐడీ కా ఆఫీస్కి వెళ్తే ఐడి కార్డు పనిచేయదు మెయిల్ ఓపెన్ చేసుకుంటే వెంటనే ఆఫీస్ ఈమెయిల్ పనిచేయదు ఇలాంటివి రిపోర్ట్స్ సింగ్ లింక్ ఇన్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు అయితే లింక్ ఇన్లో అదే సమయంలో చాలా ఎంకరేజింగ్ పోస్టులు కూడా కనబడుతున్నాయి చాలా చిన్న వయసులో ఉన్న వారికి కూడా గొప్ప మనోస్థైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఇది మాకు అవకాశం దీన్ని మేము ఎంటర్ప్రినర్గా మారుతాం ఇలా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాం ఈ సిచ్యువేషన్ను అంటూ కూడా పోస్టులు వస్తున్నాయి అందువల్ల ఈ లే ఆఫ్ యుగంలో మనము ఏ రకమైన మైండ్ సెట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఒకటి ముందుగా మనకు అర్థం కావాల్సింది ఒక క్రైసిస్ వచ్చిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ పనిచేయదు సో క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జీవితంలో ఒక భాగం కావాలి వాస్తవంగా ఒక దేశ ప్రణాళికలో భాగం కావాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ప్రణాళికలో భాగం కావాలి మనిషి జీవిత ప్రణాళికలో కూడా భాగం కావాలి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక సంక్షోభ సమయంలో మనిషి ఎలా ఉండాలి అని అందుకొరకే భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్న అంశం సేవింగ్ కల్చర్ ఎంతో కొంత మిగిలించుకోండి ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ సొసైటీస్లోనో కన్స్యూమరిస్ట్ కల్చర్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ అందుకే అక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ కన్ లెడ్ కన్జంప్షన్ క్రెడిట్ కార్డ్ డ్రివెన్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది ఇండియాలో అలా ఉండదు ఇండియాలో ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్స్ మారుతున్న కొద్ది వాల్యూ సిస్టమ్ మారుతోంది కానీ మేము చూసే మా తల్లిదండ్రుల జనరేషన్ అవి చూస్తే ఈవెన్ మా జనరేషన్ వరకు కూడా సో ఒక వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే ఇందులో ఎక్కువ భాగం సేవ్ చేసుకోవాలి ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అయితే ఈ జనరేషన్కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది అపార్చునిటీస్ పెరిగాయి కనుక సేవింగ్ కల్చర్ కంపారిటివ్లీ తగ్గింది అందువల్ల ఈ లే ఆఫ్ లే యుగంలో అలవరుచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేవింగ్ కల్చర్ అంటే అర్థం మీరు త్యాగాలు చేయమని కాదు ఏమీ ఎంజాయ్ చేయొద్దని కాదు కానీ మన ఇన్కమ్లో ఎంతో కొంత భాగం సోషల్ సెక్యూరిటీ కొరకు ఫ్యూచర్ సెక్యూరిటీ కొరకు కష్టకాలంలో ఉపయోగపడటానికి సేవింగ్ చేసుకోవాలి ఎంత సేవ్ చేసుకోవాలనేది వారి వారి ఆర్థిక స్థితిగతిని బట్టి వారి జీవిత పయన పయనాన్ని బట్టి ప్రణాళిక వేసుకోవాలి రెండవది ఏంటంటే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది కూడా క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్లో సూత్రం ఏంటంటే హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు కూడా సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఉండకూడదు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ముఖ్యంగా గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి బిగ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళిపోయాక ఇక మామూల్ని లైఫ్లో మేము వెనక్కి వచ్చేది ఉండదు ఇది కాకపోతే ఇంతకన్నా ఇంకో కంపెనీలో వెళ్తాం అందువల్ల ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్లో ఉంటుంది నేను కాదని నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ జాయిన్ అయ్యాను ఆ రోజు తెలిసి నాకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు నేను రిటైర్ కాను అని సో నా జాబ్కి ఏమీ కాదు నేను ఎక్కడ పో నా జాబ్ ఎక్కడ పోదని కానీ ఈ తరం జీవిస్తున్నది ఫ్రీ మార్కెట్లో ఫ్రీ మార్కెట్ మెర్సిలెస్గా ఉంటుంది ఫ్రీ మార్కెట్ కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది ఫ్రీ మార్కెట్ లిమిట్లెస్ అపార్చునిటీస్ని ఇస్తుంది ఫ్రీ మార్కెట్ మెరిట్తో నువ్వు ఏ స్థాయికైనా ఎదగటానికి అవకాశం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో అవకాశం ఉండదు నీకు మెరిట్ ఉన్నా లేకపోయినా కాలానుగుణమైన ప్రమోషన్సే టైం బౌన్ ప్రమోషన్లే తప్ప మెరిట్ డ్రిఫెన్ ప్రమోషన్ ఉండదు నీకు అదే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అంత అద్భుతమైన అవకాశం ఉంటుంది అదే సమయంలో ఉండే ఏంటంటే ఒక మెర్సిలెస్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద కంపెనీస్ ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఉదయాన్నే ఐదు గంటలకు నీకు మెయిల్ వచ్చేస్తుంది జాబ్ తొలగించాలి ఏమాత్రం కూడా మరి ఈ నెల పాటు మా కంపెనీ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు కదా అని ఉండరు అందువల్ల మీరు కూడా సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్తో బతకండి నాకు ఈ కంపెనీ శాశ్వతం ఈ జాబ్ శాశ్వతం అనే ఆలోచన పోవాలి మూడవది లైఫ్లో దేంట్లోనైనా ఎర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి 
సో ఎర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ను పట్టుకోగలగడం ఇప్పటికైనా ఈ రిసెషన్ పీరియడ్లో ఇది రాబోతుంది అని చెప్పి గత వన్ టూ ఇయర్స్గా చర్చ నడుస్తూనే ఉంది ఇలా కొత్త కాదు ముఖ్యంగా టెక్ కంపెనీస్లో పాండమిక్ టైంలో ఓవర్ హైరింగ్ జరిగింది సో ఒక్కసారి పోస్ట్ పాండమిక్ పీరియడ్లో మళ్ళీ అది లివ్ ఎవరేజ్ అవుతుంది అని ఇవన్నీ వ్యాసాలు వస్తున్నాయి వార్తలు వస్తున్నాయి ఈ లోప ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయి ఉండకపోతే అది తప్పే అందువల్ల ఎర్లీ వార్నింగ్ ఒక డిజాస్టర్ కానీ ఒక క్రైసిస్ కానీ ఒక సమస్య కానీ ఒక ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బంది కానీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ మనకు చాలా సందర్భాలు వస్తాయి ఎప్పుడో రేర్గా రావు ఒక కొద్దిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసేతోనే స్వెట్టింగ్ వస్తుంది లేదా ఛాతిలో మంటలాగా వస్తుంది ఏమనుకుంటా అయ్యి ఏదో అలసిపోయి ఎవరు స్వెట్టింగ్ వచ్చింది అనుకుంటా లేదా అసిడిటీ ఏదో తినది పడలే అనుకుంటాం ఇట్ మే బీ ఏ సిగ్నల్ ఫర్ ఎ కార్డియక్ ప్రాబ్లం అది గుర్తించరు మనం సో అందువల్ల లైఫ్లో ఈవెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా ఎర్నీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ చిన్న చిన్న కంపెనీలు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అన్నప్పుడే హా మాది గూగుల్ అండి మాది పోతుందా మాది మైక్రోసాఫ్ట్ అండి మాది పోతుందా అనే కాకుండా ప్రిపేర్ ఫర్ ద సై కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ నాలుగవది ఏంటంటే టర్న్ ద డిస్అడ్వాంటేజ్ ఇంటూ అడ్వాంటేజ్ నిజంగానే మీరు అన్నీ అనుకున్నా కూడా జాబ్ పోతుంది డోంట్ వరీ ఇట్ ఆల్ ఎందుకు వరీ కాకూడదు అంటే ఆ డిస్అడ్వాంటేజ్ని అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకోవాలి నాకు ఇప్పటి గుర్తు మా అన్నయ్య ఇక్కడ ఆ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో ఉండేవారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పనిచేసేవారు ఆయన బిఈ సివిల్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా ఆ రోజుల్లో ఎంసెట్లో వన్ నాట్ ఎయిట్ ర్యాంక్ స్టేట్లో తర్వాత ఎంటెక్ సాయిల్ మెకానిక్స్లో సో అంతటి మంచి కాలేజీలో చదివాడు డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా చేస్తున్నాడు వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ కార్పొరేషన్లను మూసేస్తామని అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్లో వరల్డ్ బ్యాంక్ రిఫార్మ్స్లో భాగంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ సెక్రటరీని పెట్టి ఈ కార్పొరేషన్లను మూసేస్తారని వచ్చారు ఈ సిగ్నల్స్ ముందుగానే పట్టుకొని ఒక రెండేళ్ల క్రితం రెండేళ్ల ముందే సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ అవడం మొదలు పెట్టారు లీవ్ పెట్టి ఒక ఏడాది పాటు లీవ్ పెట్టేసి కూర్చున్నారు సో ఈరోజు యుఎస్లో ఇరవై ఏళ్ళుగా మోర్ దెన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్గా ఏదొక పెద్ద కంపెనీలో డైరెక్టర్ పొజిషన్లో లాలాస్లో జాబ్ చేయగలుగుతున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు డాక్టర్లు అయ్యారు లైఫే మరిపోయింది అంటే ఒకరోజు ఉద్యోగం పోతే ఎలా బతకాలి ఇంత చదువు చదివి ఇంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండి అనుకున్న ఆందోళన చెందిన వ్యక్తి అలా చాలా వెరీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉండగలిగాడు లైఫ్ను అప్పటితో పోలిస్తే అనేక రేట్లు బెటర్ లైఫ్లో పొందగలిగాడు అంటే దాన్నే డిసడ్వాంటేజ్ని అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకోండి అని అంటారు జీవితంలో ఇలాంటి డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చినప్పుడు టేక్ నేను ఒక లింక్ విన్ పోస్ట్ చూశాను నేను సో జాబ్ పోయారు నేను ఆ జాబ్ పైన అతను చెప్తున్నారు నా మేము ఎప్పటి నుంచో ఎంటర్ప్రీనర్షిప్లోకి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను కలలు కంటున్నాను ఈ జాబ్ ఉండే వరకు ఏమీ చేయలేకపోయాను ఎస్ నా ఐ విల్ ప్లంజ్ ఇన్ టు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అని అంటున్నాడు అంటే జాబ్ గివర్ కాస్త జాబ్ సీకర్ కాస్త జాబ్ గివర్గా మారుతారంటున్నారు సో ఆ రకమైన మైండ్ సెట్ ఉండడం డిసడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకోవడం ఐదవది లైఫ్ ఇది చైన్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ లైఫ్ ఎప్పుడు స్ట్రేట్ లైన్లో ఉండదు ఈ ఫిలాసఫికల్ మైండ్ సెట్ కూడా మనలో డెవలప్ కావాలి అంటే లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే స్ట్రేట్ లైన్లో ఉండదు చాలామందికి ఏమవుతుందంటే గత ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లైఫ్ మే బీ వెరీ స్మూత్ ఆయుగా కొంత కొందరిలో అయితే రోలర్ కాస్ట్ రైడ్ లాగా ఉండొచ్చు సడన్గా ఒక మంచి కంపెనీ ఆ తర్వాత ఇంకో కంపెనీ తర్వాత పే హైకు పే హైక్ మీద పే హైకు ఇలా రావడం వల్ల సో డ్రీమ్ కంపెనీలో జాబ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఒక్కసారి ఈ షాక్ వస్తే భరించలేదు కానీ ఒక్కసారి ఫిలాసఫికల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి రాత్రి పగలున్నప్పుడు రాత్రి ఉండక తప్పదు ఎప్పుడు పగలే ఉంటుందని భ్రమపడితే అది పొరపాటు పగలున్నప్పుడు రాత్రి ఉండక తప్పదు రాత్రి ఉన్నప్పుడు పగలు ఉండక పగలు రాక తప్పదు ఆ సూర్యుడు అస్తమిస్తున్న ప్రతి సమయంలోనూ ఉదయిస్తాడు ఉదయించిన ప్రతి సమయంలోనూ అస్తమిస్తాడు ఈ తాత్విక చింతన మనలో ఉందనుకోండి వీ విల్ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ టు ఫేస్ ది ఛాలెంజెస్ దీన్నే స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు తెలుగులో యు కష్ట సుఖాలను ఎదుర్కొనగలిగే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి ఎప్పుడు లైఫ్ స్ట్రేట్ లైన్లో ఉండదు లైఫ్ అనేది ఛాలెంజెస్లో ఉంటుంది ఆ ఛాలెంజ్ ఈ ఛాలెంజ్ షుడ్ ఎంపవర్ యూ ఈ ఛాలెంజ్ షుడ్ మోటివేట్ యూ టు ఎ ఫర్దర్ స్కేలింగ్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఐట్స్ ఇక ఆరవది మరి ఇవన్నీ చెప్పినంత సులభం కాదు ఫిలా
టర్న్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇంటూ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పిన తర సరిపోతుంది అక్కడే కావాలి రీస్కిలింగ్ కావాలి సో రీస్కిలింగ్ అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియగా ఉండాలి చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే జా స్మూత్గా వెళ్తున్నంత కాలం కొత్తది నేర్చుకోరు కొత్త వైపు చూడరు మార్కెట్లో ఉన్న ట్రెండ్స్ ఏంటి అని ఆలోచించరు కొత్తగా వస్తున్న సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి అని థింక్ చేయరు నేను పని చేస్తున్న ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎంతకాలం రిలవెంట్ అని చూడరు ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో టెక్నాలజీతో ప్రయాణం చేసిన వాడే సక్సెస్ అవుతాడు నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నేను ఒకప్పుడు పత్రికల్లో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో మాట్లాడేవాడి మొదట్లో డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో తర్వాత దూరదర్శన్లో మాట్లాడాను పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాశాను టీవీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ టెలివిజన్ వస్తే మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ టెలివిజన్లో అయ్యాను తర్వాత డిజిటల్ ఇంటర్నెట్ ప్రపంచం డిజిటల్ మీడియా వస్తే ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియాలో ఉన్నాను ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ టుమారో పర్హాస్ మెటావర్స్లో కూడా నేను నా నా విశ్లేషణలు చేస్తానేమో సో ఐ హ్యావ్ టు కంటిన్యూవస్లీ అప్డేట్ సో అందువల్ల బాగా ఉన్నాను కదా ఇక నేర్చుకోవాల్సింది ఏముంది ప్రశాంతంగా ఉన్నది కదా అని కాదు లెర్నింగ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ద ఎగ్జైట్మెంట్ ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండాలి లెర్నింగ్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ డెఫినెట్లీ యుడ్ బే వాల్యూ అడిషన్ సో కంటిన్యూవస్లీ లైఫ్ను లో వాల్యూ యాడ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి అండ్ ఇన్ కేస్ క్రీస్ కిలింగ్ అనేది చాలా చాలా కీలకం రేడవది ఒక వన్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ టూ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ జీవితంలో ఒక ఒక స్టెప్ వెనకేయచ్చు ఆ జ్యూమింగ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్లో పనిచేస్తున్నా బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు రిసెషన్ చాలామంది ఏమవుతుంది అంతకన్నా చిన్న కంపెనీలు తక్కువ పేక సాల్ వచ్చింది అనుకోండి యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఎందుకు ఎక్కడో కానీ మైక్రోసాఫ్ట్లో పనిచేశాను ఇంత పే ప్యాకేజ్తో చేశాను ఇప్పుడు ఇంత చిన్నదాన్ని చేయాలా అని డెవర్ బాధర్ ఖాళీగా ఉండడం కన్నా ఎప్పుడైనా మంచిదే సో రీకన్సైల్ టు ద రియాలిటీ ఏది జీవిత వాస్తవం ఏంటి మనకు తెలుగులో సామెత ఉంటుంది వసుదేవుడు అంతటి వాడు కూడా గాడిదక్కాలు మోసాడు అని సో అలా నేను గాడిదక్కాలు మోయమని అనడం లేదు ఎందుకంటే మీరు వసుదేవులు కారు కనుక కానీ ఒకరు మాత్రం చెప్పగలను అవసరం వస్తే ఒక అడుగు వెనక్కి వేయాలి మనకు తక్కువ పే కావచ్చు చిన్న కంపెనీ కావచ్చు ఓ స్టార్ట్అప్లో చేరచ్చు దాన్ని రెండు అడుగులు ముందుకేస్తానికి వాడుకోవాలి సో వన్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ ఫర్ టూ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఇక ఎనిమిదోది అబ్సెస్యూ అటాచ్మెంట్ విత్ ది కంపెనీ అండ్ అబ్సెస్యూ అటాచ్మెంట్ విత్ ద జాబ్ ఎస్పెషల్లీ డ్రీమ్ కంపెనీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక అబ్సెస్యూ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కానీ మార్కెట్ ఎకనామిక్స్లో మార్కెట్ ఎకనామిక్స్లో మనుషుల్ని లాభ లాస్ట్రాల ఆధారంగానే లెక్కిస్తారు పదేళ్ళు పనిచేసిన వ్యక్తిని ఒక్క క్షణంలో తీసిపడేశారంటే డూస్ ద కంపెనీ హ్యాజ్ ఎనీ ఎమోషన్ ఆ కంపెనీకి భావోద్వేగం ఉందా మరి భావోద్వేగాలు లేని లాభ నష్టాల ప్రాతిపదికని ప్రాఫిట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఎక్స్పెండిచర్ అనే ఒక ఎకనామిక్ టర్మినాలజీలోనే కామర్స్ టర్మినాలజీని చూస్తే స్వేచ్ఛా మార్కెట్ కంపెనీలతో మీరు ఎందుకు ఎమోషనల్గా ఉంటారు యూ ఆల్సో బి లైక్ దాట్ సో నేను మూన్ లైటింగ్ మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడాను మెర్సిలెస్గా ఉద్యోగం తీసుకోవడానికి ఒక కంపెనీలు వెనక అడవు కానీ ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఇంకో కంపెనీలో చేసి ఆ కంపెనీకి మొదటి కంపెనీకి నష్టం కాకుండా ఎథికల్ క్వశ్చన్స్ పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీలు అడుగుతాయి ఈజ్ ఇట్ ఎథికల్ మీరు రెండు పనులు చే రెండు ఉద్యోగాలు చేయడం ఎథికలా మరి మీరు తెల్లారు ఉదయాన్నే అకస్మాత్తుగా పదేళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని మూడేళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని ఉద్యోగాలకు వెళ్ళి తీసేయడం ఎథికలా ఎస్ యూ మెటల్ ఐఎమ్ పేయింగ్ దమ్ కొన్ని కంపెనీలు ఎస్పెషల్లీ బిగ్ కంపెనీస్ లా కంపెన్సేషన్ని కూడా ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు చదివాను నేను ఆరు నెలల శాలరీ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఫైన్ బట్ హౌ మెనీ కంపెనీస్ రియలీ డూ దాట్ అంతటి ఎథికల్ ఎంప్లాయీస్తో ఎథికల్గా ఉండే కంపెనీస్ వెరీ ఫ్యూ అందువల్ల మార్కెట్ ఇస్ మెర్సిలెస్ యు డోంట్ నీట్ వరీ అట్ ఆల్ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఎమోషనల్ బాండ్ సో ఆ బాండ్ అయ్యో అయ్యో నేను ఈ కంపెనీ నుంచి పోతున్నానే అనే ఒక భావోద్వేగం వద్ద ముఖ్యంగా భారతీయులకి ఈ లక్షణం ఎక్కువగా ఉంటుంది వి ఆర్ టూ ఎమోషనల్ బికాస్ వి డోంట్ డీల్ విత్ లైఫ్ త్రూ మనీ వి డీల్ విత్ లైఫ్ త్రూ ఎమోషన్స్ మనకున్న లక్షణం అది భారతీయులుగా కానీ అందుకంటే మనం ప్యూర్లీ మార్కెట్ వరల్డ్లో బతకలేదు మనం మనం కొంత సోషల్ వరల్డ్లో బతుకుతాం సో అయినా హ్యావ్ అండ్ డోంట్ హ్యావ్ కమిట్మెంట్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ లయాలిటీ టు ద ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డూ నాట్ హ్యావ్ అన్ అబ్సెస్యూ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఒక ఒక తిరుగు లేని భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని మీరు కలిగి
హ్యావ్ ఏ నెట్వర్క్ ఎప్పుడు కూడా నెట్వర్క్ సోషల్ నెట్వర్క్ చాలా చాలా కీలకం చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే నా దాబ్ నేను చేసుకుంటూ పోతుంటాను అది నేను పక్క వంత సంబంధం ఉండదు టెక్నాలజీ వరల్డ్లో కొంత నెట్వర్కింగ్ చేస్తుంటారు సో నెట్వర్కింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో జాబ్ అపార్చునిటీస్ ఎక్కడ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి ఏం చేస్తే ఈ క్రైసిస్ నుంచి టైడ్ ఓవర్ అవుతాం అనే గైడెన్స్ దొరుకుతుంది కౌన్సిలింగ్ దొరుకుతుంది పది మందితో పరిచయాలు ఎప్పుడూ అవసరమే కేవలం సామాజిక జీవితానికే కాదు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కూడా అవసరం సో బిల్డ్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ బిల్డ్ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్స్ సో దాట్ యు విల్ బీ ఇన్ ద వరల్డ్ యాక్టివ్ వరల్డ్లో ఉండాలి ఎప్పుడు ఇక్కడ పదవది గెయిన్ ఆర్ లాస్ లైఫ్ అనేది ఉద్యోగం పోవడం లాస్ కానీ ఒక్కసారి ఎస్పెషల్లీ దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి తీరి పనిచేయదు కానీ పదిహేను ఏళ్ళుగా పనిచేస్తున్నారు యువర్ సఫీషియంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ జీవితంలో బాగా గతంలో సంపాదించింది ఉంది అసెట్స్ ఉన్నాయి ఆస్తులు ఉన్నాయి అఫ్కోర్ అయినా ఉద్యోగం పోతే బాధే ఎందుకంటే ఆదాయం రికరింగ్ ఇన్కమ్ పోతుంది బట్ యు ఆర్ ఫైనాన్షియలీ కంఫర్టబుల్ డోంట్ వరీ ఒక ఆరు నెలలు ఏడాది ఏం చేయండి ఇంత దాకా నేను ఈ అసెట్స్ బిల్డప్ చేసుకోవటానికి ఈ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ను సంపాదించుకోవటానికి నేను ఏది కోల్పోయాను ఏం కోల్పోయాను బహుశా ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ కాలం గడపకపోవచ్చు బహుశా ఒక తీర్థయాత్రలకు పోకపోవచ్చు మీలో భక్తిభావాలు ఉన్నా కూడా పోకపోవచ్చు లేదు ఒక ఒక విహారయాత్రలకు పోకపోవచ్చు యూ మే బీ లవ్ టు విజిట్ ప్లేసెస్ బట్ యూ డి నాట్ హ్యావ్ టైం బంధువులతో గడపకపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్తో గడపకపోవచ్చు సోషల్ ఫంక్షన్స్ ఆదరై ఉండకపోవచ్చు యూ మే బీ అవన్నీ కూడా నువ్వు చేయలేకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ది బిజీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఇప్పుడు అవి చేయండి అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో లూజ్ అయింది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వల్ల లాస్ అయింది ఇప్పుడున్న అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని గేమ్ చేయండి ఈ ఆ మూడు నెలలో ఆ నాలుగు నెలలో జాబ్స్ జాబ్ లేదు జాబ్ కొరకు ప్రయత్నిస్తూ ఇదే అవకాశం అని చెప్పి ఒకసారి అమ్మనాన్ దగ్గరికి వెళ్ళరండి అన్నదమ్ముల దగ్గరికి అక్క చల్ల ఇళ్ళకు ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళకు రిలేటివ్స్ ఇళ్ళకి వెళ్ళండి మీకు నచ్చిన ఒక పిలిగ్రిమ్ ప్లేస్కి వెళ్ళండి ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళండి ఈ లోప మీ మైండ్ ఫ్రెష్ అయిపోతుంది యూ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ ఎ మచ్ బెటర్ జాబ్ సో అందువల్ల జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఎక్సైటింగ్గా ఉండాలి ఛాలెంజింగ్గా ఉండాలి ఛాలెంజెస్ నుంచే కొత్త సృష్టి పుడుతుంది సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ డోంట్ వరీ లే ఆఫ్ అనేది ఏది పర్మనెంట్ కాదు లే ఆఫ్ పర్మనెంట్ కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ ట్రాన్సిటరీ సిచ్యువేషన్ జీవిత ప్రస్థానంలో ఒక అడుగు ఒక మజిలీ ఇది ఫైనల్ మజిలీ కాదు యు మే హ్యావ్ ఎ మచ్ బెటర్ లైఫ్ సో యు మే హ్యావ్ ఎ మచ్ బెటర్ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్